们这两个祖宗今天是轮番要我的命吗？哎，那不是……哎呀，小仙竟然悟到了！啊，生老病死，怨憎会，爱别离，求不得，无取运。这一瞬之间，我在这盘糖醋鱼中仿佛已经体味了个遍。帝君之心，大慈大悲，无法无天。啊！他吃完了。啊！义兄真是厨艺了得，竟让司命星君有如此感悟。小殿下，你怎么来了？尾巴，尾巴，尾巴露出来了。司命星君，司命星君，你怎么到那儿去了？啊，小仙方才发现这边有一只小狐狸，甚是可爱，呃，本想逗玩一番吧，跑了。<笑>真的有小狐狸啊？呃、啊、呃、啊、呃，刚才跑了，在你身上吗？拿出来看看，说不定能做一条水滑的皮筋呢。哼、嗯，这个三殿下实在是太可恶了。居然想把我做成披肩！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！三殿下，小我太成功的仙兽，训教有方，断不会如此没有规矩。天君若是有我八分用心，你也不会生得如此跳脱。嗯，就是就是。呃，帝君，您怎么能将您家的小狐狸比作我呢？实在太欺负人了吧！这都算是便宜你了。不过帝君这次又救了我一次，一恩加一恩，这恩可真是报不完了。绵绵天涯无绝期，看来要报到天长地久了。这个人虽然心眼不好，可是他居然品味不错。我就放了三滴紫金蜜露，他居然都尝出来了。还紫金蜜露，你胆子太大了。虽说咱俩是过命的交情，你再这么胡闹下去，我保不了你啊。万一哪天你被他们发现了，你怎么跟青丘交代？我又怎么跟九重天交代？那我也没办法啊。我都来太成功那么久了，今天我才是第一次见到帝君，我差点都没忍住。啊！我平日要做很累的差事，也没有个像样的地方睡，要一直待在膳房里，连个落脚的窝都没有。我就跟你说不要来嘛，你这是何苦呢？司命，啊，你呀，可别上了这小狐狸的当。哎，程元君，你怎么没在你的元君府就过来了呀？你这小丫头，怎么上了九重天也不去寻我，就知道欺负司命？我是来报恩的，这是秘密。这么有趣，嗯，你怎么不来找我？我帮你啊！我这不是怕给青丘丢面子吗？说说，你们现在遇到什么困难了？嗯，我爹跟我说有恩就一定要报，但是却没有告诉我该怎么报。这还不容易？你们知道报恩最重要的是什么吗？嗯，是雪中送炭。自古锦上添花最无意义。要为帝君分忧啊，这样才能与他的恩情相匹配。嗯，能为帝君分忧，那要怎么为帝君分忧啊？不就是话本里说的那样吗？翩翩公子遭劫难，必小姐大救。然后，<笑>我记得我姑姑也跟我说过，话本里是这样写的。
，果然还是成语、元君懂得比较多呀。那当然。哎，要有什么事儿你顶不住，别怕，跑到我府上，我给你撑腰。你可别再给他撑腰了，他现在已经够胆大包天了。你要是再……程元君，你对我最好了。嗯，司命，我还没找你麻烦呢。是谁把我的事透露给连宋的？呃，连宋，连宋这个人最坏心眼了。他还说要把我做成什么狐狸披肩披在肩上，我差点就要现出原形跟他大打一架。那种花花公子啊，离他远点。他呀、啊，就是那种一肚子坏心眼，接近你，拼命的想要你冒犯他，他才好抓住机会加倍冒犯回去。真坏啊！幸好你没中他圈套。嗯，嗯，哎，程元君，你过来跟我说说，要怎么样才能报恩啊？我跟你说，这种事呢，就先抓住恩人的胃。男人呢，是吧？嘿，这该如何是好？姬恒喜欢的琴棋书画，老子样样都不擅长，短时间内也学不成啊。等到姬恒嫁给东华，便是学成也晚了。魔君，饭菜也备好多时了。哎，不吃不吃，忙着呢。要不，奴婢帮你端来。今天后厨特地为你做了红烧魔兽。哎哎，红烧魔兽的，如此不雅，姬恒怎会喜欢？跟后厨说，以后不要再做了。还有啊，老子要是娶不到姬恒，把你们的肉拿去红烧。嗯。魔族崇尚武力，老子先打赢东华，停了他们的婚事。打赢东华帝君这样震撼四海八荒的事，想必姬恒也会高看我一眼。到那时候，老子再去提亲，岂有不成之理？敏素，嗯，你还记得小时候我们常来这片树林玩耍吗？嗯，身为魔族公主，平日里修习的功课繁多，总是忍不住偷懒。在众多魔将中，只有你敢陪我来这林中玩耍。也因为这样，所以你常常遭到哥哥的责罚。公主只有在这林中，才会开怀大笑。只要公主开心，敏苏就算受点小小的惩罚，又算得什么？可是你可知道，我笑，并非是因为能来这林中玩耍，而是因你我同在。见过魔君，寻个妥帖人，将这战帖送到九重天去。若要论亲近，由昆仑虚、紫兰殿下。住口！老子早就说过，休要再提老子这个丢人的双生哥哥。去哪儿学艺不好，偏偏去昆仑虚，我魔族就没有能打的了吗？那属下，去寻斗母姥姥。嗯，哎，务必让他亲自送到九重天。是。红烧魔兽，哎呀！